நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்மளுடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக திருமதி யோகாம்பாள் சுந்தர் அவர்கள் வந்திருக்காங்க அண்ட் நம்மளுடைய ஷோக்காக நம்மளுடைய கிச்சன் ப்ராடக்ட்ஸ்க்காக வந்து செந்தூர் மசாலா இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி மசாலா ரசப்பொடி சாம்பார் பொடி இந்த மாதிரியான பொடி வகைகள்லாம் ரொம்பவே நேச்சுரலாக எந்த விதமான ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவும் இல்லாமல் அவங்களாவே வந்து தயாரித்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அது இப்போ தான் வந்து மார்க்கெட்டில் பிரபலம் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அவங்க நமக்காக இன்னைக்கு மசாலாவும் ஸ்பான்சர் வச்சுருக்காங்க வணக்கம்மா வணக்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க சூப்பர் தான் சார் இன்னைக்கு வந்து நமக்காக செந்தூர் மசாலா மசாலாஸ் எல்லாம் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம அதை போட்டு சமையா சமைச்சு இன்னும் டேஸ்டாக சாப்பிட்லாம் அண்ட் இன்னைக்கு நீங்க என்னம்மா சமைக்க போறீங்க இன்னைக்கு வந்து குஜராத்தி டிஷ்மா இல்ல என்ன நடக்குது முதல்ல அம்மா வந்தாலே ட்ரெடிஷனா சமைச்சுட்டே கொடுப்பாங்கன்னு இருந்தது எந்த ஸ்டேட் எடுத்தாலும் அந்த ஊருக்கான பாரம்பரியம் தான் சொல்லி கொடுக்குறீங்க அதை நான் ஒத்துக்கிறேன் ஒரு சேஞ்சுக்கு தான் அதெல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அதை விட நீங்க அந்த பாஷையை வேற பேசிடுறீங்க நடுல நடுல உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து மேத்திக்கா முட்டியா அப்படின்னு முட்டியா மீன்ஸ் பிடிச்சி வைக்கிறது ஸோ மேத்திக்கா முட்டியான்னு அது வந்து ஒன்று வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இன்னொன்று வந்து ஸ்டீம் பண்ணுறோம் கோதுமை மாவுப்பா ரெண்டு கப்பு கோதுமை மாவு ஒரு கப் கடலை மாவு வெந்தயக்கீரை இது காரசாரமா இருக்கும் ஒரு பக்கம் திரிப்பாவும் இருக்கும் இல்ல கரம் மசாலா பொடி தனியா பொடி உப்பு சொல்லும் போது மட்டும் அப்படியே சக்கர அழுத்தி என்ன இவ்வளவு இன்கிரீடியன்ஸ் சேர்த்து கசிஞ்சு பண்ணிக்கலாம் ஒரு அது வந்து ஒரு வாரம் ஆனாலும் கேட்டு போகாது வாழ்த்துல அந்த எண்ணெய் தான் அதோட பிரசர்வேட்டிவ் அம்மா இந்த ரெசிபி பத்தி நீங்க சொல்லிட்டீங்க ஆனா இது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எப்ப ட்ரை பண்ணீங்க இல்ல ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா 
ரொம்ப 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 பிடிச்ச டிஷ்னா உந்திய பூரி தான் ஓ அவ்வளோ பிடிக்கும் ஓகே அது எப்படி நீங்க தெரியும் சொத்து எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் நல்லா ரெண்டு மூணு தடவை ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி பத்தத்துட்டு அப்ப அவருக்கு சர்ப்ரைஸா இருந்திருக்கும் எண்ணெய் கொடுங்க கையில இது மாதிரி எண்ணெய் தடவிக்கோங்க இது பேர் முட்டியாத்துக்கு போயிருக்கீங்க <laughs> 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 டெல்லி போயிருக்கேன் ஆக்ரா போயிருக்கேன் மத்துரா போயிருக்கேன் பிருந்தாவன் போயிருக்கேன் அவங்களுக்கு அவங்களோட போன ரொம்ப பிடிச்ச பிளேஸ் சாமா ட்ரிப்புப்பா அப்படி உண்மையாக சொல்லணும்னா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரே ஒரு இடத்துக்கு தான் போயிருக்கோம் நேபாள் மட்டும்தான் அப்போ இந்த ஊருக்குல நீங்க நேபாள் தான் நீங்க அசாரோட போனாங்க ஓகே அது ரொம்ப சண்டை போட்டு என் ஐஷன் வகை வச்சு போயிட்டு வந்தேன் இது மூணு வேக விட்டுருந்தா பாக்கி எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இந்த பொறிச்சு எடுத்தது தான் நம்ம உந்தியூல போடணும் இத வந்து அப்படியே நன்னா அதுக்கப்புறமா நன்னா அதுக்கு ஒரு தடுக்கா சொல்லக்கூடாது சொல்லிருக்கீங்க தாளிக்கணும் தாளிச்சுட்டு அது சாப்பிட்டுருங்க வேக வச்சுடலாம்ப்பா பத்து நிமிஷம் அது நன்னா ஆவியில வேகட்டும் நம்ம அதுக்குள்ள இதை உருட்டி வச்சுடலாம் அண்ட் எண்ணெய் கடாயும் வச்சிடலாம் குஜராத் ஈஸ்ட் டிஷ்லேயே எப்பயுமே நிறைய ஓமம் அண்ட் வெந்தய கீரை இதெல்லாம் நிறைய இருக்கும் அவ்வளோட்டில் ஆனால் இது வந்து அப்படியே பண்ணி சாப்பிட்டாலும் நல்லா இருக்கும் வெந்தய கீரை பூரியாக பண்ணுவா அதுவும் நல்லா இருக்கும் டேப்லா நீங்கள் சாப்பிட்டுப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அந்த டேப்லாவும் அவ்வளோட்டில் தான் மெல்லிசாக இந்த பக்கத்துலேன்னு பார்த்தா அந்த பக்கம் தெரியும் அந்தளவுக்கு மெல்லிசாக இருக்கும் அது மீடியம் ஹீட்ல வச்சுட்டு டைட்டா பிடிச்சி வச்சிருக்கோம் இல்லையா உள்ளெல்லாம் வேகாத போயிடும் சரி 
நிஜமாலுமே எனக்கு முட்டியா போட்டு அமிச்சதும் நான் நினைச்சு நினைச்சுன்னு முட்டியா போட்டிலாம் எப்படி நம்ம டைரக்டர் தெரியாது ஏன்னா இது வந்து நன்னா குஜராத்தி டிஷஸ் தெரிஞ்ச வாழ்க்கெல்லாம் தான் இதை பத்தி எல்லாம் தெரியும் இதோட டேஸ்டும் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறதும் தெரியும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சாமா எஸ் அதுல இருக்கிற கொஞ்சம் எண்ணெய் அந்த உந்தியால வந்து எண்ணெய் ஜாஸ்தி இருக்கும் அதனால கொஞ்சம் இதா இருந்தது எப்படி அதர்வைஸ் டேஸ்ட் வந்து அமேசிங்கா இருக்கு பூரி எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் இதுவும் நன்னா ஆவி வந்துருக்குப்பா அனுப்பிச்சிடலாம் உடனே எடுக்க வேண்டாம் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் விட்டுடலாம் அதுக்குள்ள இதை பொறிச்சு வச்சுருந்தா ஆக்சுவலி உந்தியா பண்றது இந்த மேத்திக்கா முட்டியா பண்ணி இந்த எண்ணெய வச்சு தான் பண்ணணும் ஆனா வந்து ஃபுல்லா சக்கரவள்ளி கிழங்கு சேனை கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு நல்லா கிழங்கா இருக்கும் அவரைக்கா அத பாப்படின் பா அவரைக்கா சின்ன சின்னதா இருக்கும் அதை போட்டுதான் அது அது ஒன்னே ஒண்ணு கத்திரிக்கா இது ரெண்டு தான் காய் பாக்கி எல்லாம் கிழங்கு இதை வந்து கட் பண்ணிக்கிறோம் டீ இப்ப இதை என்ன பண்ண போறோம் இத வந்து தாளிச்சு தடுக்கா போட போறோம் உஷாரா இருந்துச்சு இல்ல என்ன கொடுங்க எள்ளு கருப்பு எள்ளு வெள்ள எள்ளு எது வேணா போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் வரப்படட்டும் எள்ளு நன்னா விடுத்துருக்கா சரிங்க ஸ்வீட்ல இது ஆட் பண்ணலாம் இதுல வந்து இந்த எண்ணெயில நல்லா ரோஸ்ட் ஆன மாதிரி ஆகும் ரெண்டு நிமிஷம் ரோஸ்ட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் தேங்காய் போட்டு கொத்தமல்லி போட்டோம்னா இந்த டிஷ் இது வந்து நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு ஈவினிங் டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் டைம்ல இந்த மாதிரி சாப்பிடலாம் அதுவும் சாப்பிடலாம் ஆனா அது அதுக்குதான் மெயினா அதே மாதிரி கட்டே கா சப் நானே சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் கட்டே கா சப்ஜின்னு ஒன்று உண்டு அதுவும் இந்த மாதிரி மாவில் பிசைஞ்சு இந்த மாதிரி வெயிட்டில் வச்சு எடுத்து அதை சப்ஜியாக பண்ணுறதுக்கா நோட் பண்ணிட்டா நோட் பண்ணிக்கப்பா நோட் பண்ணி ஸோ அப்போ இனி வரப்போகிற வாரங்களில் வந்து குஜராத் வாரம் போட்டுடலாம் ஆமாம் தேங்காய் கொடுங்கப்பா கொத்தி 
வரப்போகுதுலாம் <laughs> 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 ஒரு பாத்திரத்தில் இரண்டு கப் அளவு கோதுமை மாவு ஒரு கப் அளவு கடலை மாவு வெந்தய கீரை மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் கரம் மசாலா ஓமம் தனியா தூள் உப்பு சர்க்கரை எண்ணெய் சேர்த்து நன்கு பிசைந்து சப்பாத்தி மாவு பதத்திற்கு பிசைந்து கொள்ளவும் பிறகு அதை சிறு சிறு உருண்டைகளாக உருட்டி எடுத்துக் கொள்ளவும் பிறகு வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காய்ந்ததும் உருண்டைகளை பொறித்தெடுத்தால் சுவையான மேத்திக்கா முட்டியா ஃப்ரை தயார் மேத்திக்கா முட்டியா ஸ்டீம் செய்யும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் கோதுமை மாவு கடலை மாவு வெந்தய கீரை மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் கரம் மசாலா ஓமம் தனியா தூள் உப்பு சர்க்கரை எண்ணெய் சேர்த்து நன்கு சப்பாத்தி மாவு பதத்திற்கு பிசைந்து கொள்ளவும் அதை பெரிய உருண்டைகளாக உருட்டி இட்லி பானையில் வேக வைக்கவும் பிறகு அதனை சிறு சிறு துண்டுகளாக வெட்டி கொள்ளவும் பிறகு வானொலியில் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் காய்ந்ததும் எள்ளு வெட்டி வைத்த மேத்திக்கா தேங்காய் சிறுவல் கொத்தமல்லி சேர்த்து பரிமாறினால் சுவையான மேத்திக்கா முட்டையா ஸ்டீம் தயார் ஓகே இன்னைக்கு அம்மா நமக்காக மேத்திக்கா மொட்டியா அப்படின்ற ஒரு குஜராத்தி ரெசிபி சூப்பராக சொல்லிக் கொடுத்தாங்க நீங்கள் எல்லாருமே கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் இது ருசிக்கலாம் வாங்க நன்றி வணக்கம்